on all fours. Malinis, uh, efficient delivery of whatever. Ang ano lang ang mga tao is sobra-sobra ang talagang kukulang ang mga ospital natin. That should, uh, you should add some something like itong mga national hospitals. If we can have about 30 more all over Mindanao, okay yan. Regional hospital. It would help the country and it would also make the Mindanaoans realize that they are not, uh, they have not been abandoned, but that they are not left to their, uh, to do their own problem of solving. Kailangan, we have to give the seedlings lahat. Uh, ang hinahanap, ang masakit nung mayor ako, magpunta itong mga tao from the uplands. And they would just say, Mayor, abono lang yung kailangan talaga namin. Abono is fertilizer. So, yung seedlings, fertilizer and all should be given freely to itong mga tenants, uh, awardees of uh, three, four hectares. Uh, para yung kung ano man pera nilang kunti to tide them over next harvest. I think uh, kung may pera man, ako, I am in favor of uh, giving the total cooperatives na yan sila lahat ngayon, halos. Giving them the walang pera. Ito kasi yung ano talaga. Uh, uh,
doon sa nag-aaway na nagsusumbong. Uh, nagsusumbong yung asawa niya kasi hindi nag, uh, ano, doon binibigay sa na pera doon sa kabilang asawa. Yan, yan yung, that if, if, you, if you want, that, yan, ikaw. But kung gusto mo naman ang malaman ng gobyerno, importante lalo lang yung pera ninyo, taxes. Dapat importante talaga malaman ninyo yan. So that's why I'm painstakingly uh, doing all of these things. Just to inform you because it is important of the right of the people to be informed. I'd like to call Secretary Doki for the updates of COVID-19. Kindly listen because we have a more serious problem coming up. Magandang gabi po, Mr. President, uh, kay Senator Bongo, Chair of the Committee uh, on Health. Uh, ang aking po mga kapwa uh, miyembro ng kabinete, at tigit po sa lahat sa ating po mga mamamayan, uh, magandang magandang gabi po sa ating lahat sa ngalan po ng uh, Department of Health at ng uh, Interagency Task Force on Emerging Infectious uh, Diseases. Uh, Magbabahagi po ako muli uh, sa inyo ng isang maikling uh, ulat ukol po sa atin COVID-19 situation kabilang na ang uh, updates sa atin pong uh, biosurveillance uh, at ang atin pong rekomendasyon sa usapin ng pediatric vaccination o pagbabakuna sa mga batang edad uh, labing pitong taon at uh, pababa. Next slide, please.
ito po yung uh, ang ating pong uh, bilang pagbubuod, Mr. President, ang mga pangunahin pong ating mga mensahe sa ating pong mga kababayan ay sa patuloy na pagtaas ng mga kaso sa buong bansa, kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan na tukuyin ang mga hotspots at clusters o mga particular na uh, barangay o mga lugar na nagkakaroon po ng uh, spikes at ilagay ang mga ito sa ilalim ng mahigpit na granular lockdowns Mabilis na tukuyin ang mga kaso at close contacts at mabilis na ipadala sila sa nararapat na quarantine or isolation facilities. Pangalawa po, sa pagdami ng mga natukoy na kaso ng Delta variant sa bansa, nananawagan po kami sa lahat ng implementing agencies na patuloy na ipatupad ang ating pong PDITR strategies, palakasin ang kanya-kanyang health system capacity, palawigin ang pagbabakuna. Ang mga strategiya ito po ang makakapagpababa ng ating mga kaso at makapagbibigay proteksyon sa ating pong mga kababayan at magbibigay daan upang mabuksan natin muli.
go out when it is not necessary. Uh, bakuna. Kung mayroong bakuna, habang may bakuna, as long as there is a supply nearby ng punta ninyo, magpabakuna na kaagad kayo. Para sigurado. No, ngayon, sabi nga ni Secretary Duque, uh, there's uh, actually he is a uh, I think uh, Romeo
the first opportunity pabakuna
Do you think papayag ako na may isa dito sa cabinet member magnakaw basket 1,000?
at nasasayang lamang kung pagkain ang binibigay ng ating hospitals. The DOH sought the approval of the Office of the President to provide the meal benefits through other forms and OP has listened and approved provision in cash equivalents. Hence, this COA observation must be considered as resolved. COA flag that 74 million worth of medical equipment and supplies for COVID-19 
metrics for emergency room occupancy at patient waiting list ng mga pagamutan. Next slide. pag ng mga critical resources, pamahagi na ang karagdagang supplies tulad ng cadaver bags, face shields, at natitiklop na cut beds. At pag-proseso ng mga kahilingan para sa logistics augmentation.
Nagadito rin po na mas mataas po ang uh, uh, fully vaccinated dahil uh, dito rin po natin ginawa yung, ano, yung uh, Johnson Johnson. So meron na po tayong 4.7 or 66%. At tumataas na rin po ang ating bilang sa ating uh, A5, yung ating mga poor communities, meron na po tayong 1.1 million. At ito na po ang tinatarget po natin naman sa Moderna, yung bigay po ng COVAX. Next slide please.
hindi lamang yun. Sa aming studies po, ito yung sinabit ng mga alkalde kanina, talagang yung severe at critical, kung ikaw yung bakunado, talagang mas makakaiwas ka po dito. Yun lang po, Mr. President, alam po, mahirap na trabaho ito, bakuna na bakuna, pero lahat po ay nakakatulong. <laughs>
Ganon din po yung uh, mga ATAS dyan po sa Kapas Talak. Sapagkat uh, sila po ay nandun sila sa loob ng O'Donnell Camp. At uh, siyempre dahil yung lugar na yon ay pinaka-practice, parang practicing place yan ng military exercise. Natural, siyempre nanganib ng kanilang mga buhay doon. At nung uh, balitaan po nila na ililipat ninyo sila sa isang lugar, uh, lalo pa kung mundo, eh tuwan-tuwa po sila at nagpapasalamat sila. Nadaanan po natin sila noong, noong Sabado. Eh talaga namang makikita nyo, ang dami-dami nila. <laughs> eh kumpul-kumpul yung mga tao. No? Eh humingi nga sila ng ano eh, ng tawag doon, ng well. So, pagkat uh, lumang luma na raw, eh, meron naman kaagad na kasagutan at uh, eh, pagagawang kaagad sila ng well. Kaya tuwan-tuwa na naman sila. Kaya nagpapasalamat po sila. Mm, wala nang iba. Uh, I'd like to thank you guys for uh, taking time uh, with me. I, I know that this is uh, sometimes a boring job, uh, but uh, we we always uh, have to make you know whether we like it. Ginusto man natin. Uh, XCR, uh, there's a lot of, of stories to tell to the people. Pero itong, hindi naman lockdown, but itong uh, sa, sa quarantine, gusto ko lang malaman ng tao na ayaw ko rin yan. And if there is a substitute for it, I will readily adapt it. But in the meantime, wala ko. And I have to do what I have to do. It is not acceptable to everybody. It is not popular. And uh, people will hate me. But then I said, my job is to do exactly what I am now trying to implement. So with that, I leave you with a message of goodwill and uh, Patayin man ninyo ako, wala akong magawa. I have to do what I think uh, would protect the Filipino people. Salamat po at maraming gabi. Ang